ഇൻട്രസ്റ്റെല്ലാർ സിനിമയിൽ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ആ സിനിമ വഴി പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച വേറെ ഒന്നാണല്ലോ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിൻ്റെ തെളിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ മുപ്പതുകളിലൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഒരു സാധ്യത അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റൈൻ ആണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പിൻവാങ്ങിയുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് പിന്നെ ഒരു ദ്രവ്യം അതിൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണം കൊണ്ട് പരമാവധി ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി അവസാനം സിംഗുലർ ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി പക്ഷെ പിന്നീട് വന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അതിനൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ടൈമർ ഓൾക്കോ ടോൾമാൻ ഒക്കെ അതിൻ്റെ സാധ്യത പറഞ്ഞു അതായത് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡീ ജനറേറ്റ് ദ്രവ്യം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കൂടിക്കൂടി വന്നാൽ അത് അവസാനം ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തമോദ്വാരം എന്ന് പറയാം ഒരു വലിയ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറുകളുടെ അന്ത്യം പല പല രീതിയിൽ അന്ത്യം ഇപ്പോൾ ഒരു സൂര്യനെ പോലെ സ്റ്റാറാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാനും കോടി വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ദ്രവ്യമെല്ലാം ഫ്യൂഷൻ അവസാനിക്കുകയും പിന്നെ ഇത് ചുരുങ്ങി ഒരു പ്രഭാവ അടലുകളെല്ലാം അടർന്ന് മാറി ഒരു കുള്ളൻ നക്ഷത്രമായിട്ട് മാറി തവിട്ട് കുള്ളനായിട്ടോ ഒക്കെ മാറി പിന്നെക്കാളും കുറേ കൂടെ വലുതാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ സോളാർ മാസ് ഉള്ളതെന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു നക്ഷത്രം വലിയ നക്ഷത്രം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച കോറിൻ്റെ മാസ് സൂര്യൻ്റെ മാസിൻ്റെ വൺ പോയിൻ്റ് ഫോർ ഫോർ ടൈപ്പ് ആണ് ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു കുള്ളൻ നക്ഷത്രമായി മാറും വെള്ളക്കുള്ളൻ അത് ചന്ദ്രശേഖർ ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റ് സുബ്രഹ്മണ്യം ചന്ദ്രശേഖരാണ് അത് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അതിനേക്കാളും വലുത് എന്നുള്ള സംഭവമുണ്ട് അതായത് അവശേഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിക്ക് ശേഷം പൊട്ടിത്തെറിക്ക് നമ്മൾ സൂപ്പർനോവ എന്ന് പറയാം പൊട്ടിത്തെറിക്ക് ശേഷം ഇപ്പം എങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഈ വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ സൂര്യനേക്കാളൊക്കെ വളരെ വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ സൂര്യനേക്കാളും മുന്നൂറ് ഇരട്ടി നാനൂറ് ഇരട്ടി അഞ്ഞൂറ് ഇരട്ടിയൊക്കെ വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് അവയ്ക്ക് ഈ വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ആയുസ് കുറവാണ് ഇപ്പോൾ സൂര്യനേപ്പാലുള്ള മഞ്ഞ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ശരാശരി ആയുസ് ആയിരം കോടി വർഷമാണെങ്കിൽ ഇത്ര നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഏതാനും ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ലക്ഷം വർഷങ്ങളൊക്കെ ആയുസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഇത് മാസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഇന്ധനം അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം അതെന്ന് പ്രവർത്തനം ഇന്ധനം കൂടുതൽ കത്തിത്തീരും അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് അവസാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കോറിലേക്ക് കൂടുതൽ ഘനമുള്ള മൂലകങ്ങൾ വന്നു കയറുന്നുണ്ടിരിക്കും ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ഇരുമ്പ് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ക്രമേണ ക്രമേണ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പിന്നെ അവസാനിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതായത് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം വരും അതായത് അയാളൊക്കെ വരുന്നു പുറം ഭാഗത്തേക്കാണെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ഇത് തമ്മിലൊരു ബാലൻസിങ് തെറ്റിപ്പോകും തെറ്റിപ്പോയി കഴിയുമ്പോൾ കുറേ ഭാഗം തെറിച്ചു പോകും കോർ മാത്രം അവശേഷിക്കും ആ തെറിച്ചു പോകുന്ന പ്രതിഭാസത്തിനാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർനോവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അവശേഷിക്കുന്ന ആ കോറ് ഈ കോറിൻ്റെ മാസ് ത്രീ സോളാർ മാസത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ആ ശ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ചുരുങ്ങുന്നത് നിർത്താൻ പറ്റാതായി പോകും ആ നക്ഷത്രം വീണ്ടും 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 ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങും ചുരുങ്ങി അവസാനം ഇതിന് ഒരു ദൃശ്യമായ ഒരു അതിർത്തി വരെയുണ്ട് പുറമേ നിന്നുള്ള ഒരു നിരീക്ഷകനെ കണ്ടാൽ അതായത് ആ ഒരു നക്ഷത്രം ചുരുങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യമായ അതിർത്തിയുണ്ട് അതിന് സംഭവചക്രമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ പറയുന്ന ശ്വാസ്തകളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസ്തകളിൻ്റെ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് തമോദ്വാരം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് ഈ സംഭവചക്രവാഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അത് അതിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ മാത്തമാറ്റിക്സ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പരികൽപ്പനകൾ പറയുന്നത് സംഭവചക്രവാളം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ക്രീസിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റവും അടുത്ത് നടന്നതാണ് ഇവൻ ഹൊറൈസൺ ടെലിസ്കോപ്പ് ഭൂമി മുഴുവൻ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പായി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റാണ് പല ഭാഗത്തുള്ള റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട
ഇപ്പം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കോടി വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തിയുടെ സമയത്ത് അതായത് മാറ്റം ഉണ്ടാവും ആൻറ്റി മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെയും കൂടിച്ചേർന്ന് വീണ്ടും എനർജി ആയി മാറും അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ഇലക്ട്രോൺ പോസിറ്റ്രോൺ ദെൻ ഗാമ ഫോട്ടോൺസ് ഗാമ ഫോട്ടോൺ സയൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോമിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും എനർജി മാറ്ററായി മാറുന്നു മാറ്റം എനർജിയായി മാറുന്നു പക്ഷേ ഒരു റീകോമ്പിനേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിണ്ഡമുള്ള മാസുള്ള ഒരു വസ്തു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രപഞ്ചം അതായത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ റീകോമ്പിനേഷൻ പീരീഡ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാസുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഫീൽഡ് വേണം ദാറ്റ്സ് ഹിക്സിൻ്റെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒരു ഉറുമ്പിന് അനായാസം നടന്നു പോകുന്നത് പോലെയാണ് മാസില്ലാത്ത കണങ്ങൾ പോകുന്നത് ഫോട്ടോൺസ് പോകുന്നത് എന്നാലും ഒരു പേപ്പർ കുറേ മടക്കുകളായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ കൂടെ ഉറുമ്പ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനൊരു തടസ്സം ഉണ്ടാകും നേരത്തെ പോയാൽ സ്പീഡ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഈ ഈ ഈ സ്പീഡ് കുറവിലാണ് അത് ഈ തടസ്സത്തിനാണ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അതായത് ബോസോൺ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് തടസ്സമില്ലാതെ പോകാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോ ഉണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ തടസ്സമില്ലാതെ പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയ്ക്കാണ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പ്രഡിക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് പീറ്റർ ഹെക്സൺ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് അന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ടെറ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എനർജി ലെവലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കൽ ആക്സിലേറ്ററിൽ പ്രോട്ടോൺസിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയെടുപ്പിക്കണം ആ സാധനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു നമുക്ക് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ പറ്റുള്ളൂ ലാർജ് ഹാർഡ്രൺ കോളേജിൽ അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറി എന്ന് തിയറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തിയറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ തിയറി ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് തിയറി ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ എക്സ് ബോസോണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ലിയോൺ ലീഡർമാൻ ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതി ഗോഡാം പാർട്ടിക്കൽ നാശം എന്നുള്ളത് അറിയാമോ അപ്പോൾ അതാണ് ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷെ അത് എഡിറ്ററുടെ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ആയി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഡിറ്റർ പറഞ്ഞു ഇത് വേണ്ട ഗോഡ് പാർട്ടിക്കൾ കുറേ കൂടെ ക്യാച്ചിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് കൂടെ എഴുതി ഇഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് ആൻസർ വാട്ട് ഇസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോഡ് പാർട്ടിക്കൾ എന്നാണ് ഇത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്തായാലും ശരി എക്സ് ബോക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അറിയുന്നത് പച്ചക്കുതിര എത്രമാത്രം കുതിരയാണ് അതുപോലെ ആണല്ലേ പിന്നെ ഈ കുതിരയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ വേറെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരും ഈ ഷോഡിങ്ങറുടെ പൂച്ച അത് വല്ല ഭയങ്കര ഒരു പ്രയോഗം തന്നെയാണല്ലോ എന്താ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷോഡിങ്ങറുടെ പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദൈവഗണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞവരാണ് നെഗറ്റീവ്ലി അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രതിപ്രശസ്തി ഉണ്ടായത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ സംഭവം ചെയ്തത് ആ രീതിയിലല്ല വന്നത് ദൈവഗണം എന്ന പേര് വന്ന പോലെ തന്നെ ഷോഡിങ്കറിന്റെ പൂച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു തരംഗ ബലതന്ത്രത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ഉണ്ടാകുന്നു എർബൻ ഷോഡിങ്കർ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ കൊണ്ട മെക്കാനിക്സ് നല്ല വള ദുരിതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച നടക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു ഇരുപതുകൾ മുപ്പതുകൾക്ക് അപ്പൊ ഷോഡിങ്കറാണ് തരംഗ ബലതന്ത്രം അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഹൈസൻബർഗിന്റെ മാട്രിക്സ് മെക്കാനിക്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ച അദ്ദേഹമാണ് അപ്പൊ ഈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതായത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പാർട്ടിക്കളിൽ ഒരേ സമയത്ത് ഇവിടെയും അവിടെയും നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും നിലനിർത്താൻ കഴിയും അതൊരു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അളക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നത് അതാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ അത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ അത് കാര്യമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കലാണ് ലോക്കൽ റിയാലിറ്റിയിലാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്
അത് നിങ്ങൾ തുറക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സൊക്കെ കിട്ടി ഒരേ സമയം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മരണത്തിനും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ അർത്ഥം പക്ഷെ എന്തായാലും ശരി അത് പിന്നീട് കോപ്പൻ ഹാഗൻ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് തെളിഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഈ അൺസേർട്ടിനിറ്റി അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഷോഡിങ്കറുടെ പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിനെ പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐക്കൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഷോഡിങ്കറുടെ ആയിട്ട് അത് ഈ ഒരു നിശ്ചയമില്ല ഒന്നിനും എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണോ അവിടെ അതിൽ വരുന്നത് ഇപ്പം സാധാരണ ഞാൻ അത് ചോദിക്കാൻ കാരണം ഈ കോണ്ട മെക്കാനിസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആത്മീയതയുടെ ഒരു മറയുണ്ടല്ലോ അതിനും കൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് തന്നായിരിക്കും അതെ കോണ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സൂക്ഷ്മ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അളവുകൾക്ക് നമ്മൾ സ്ഥൂല പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന അത്ര ക്ലിപ്തത ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്സർവർ എന്താണ് നിരീക്ഷിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് സന്ദേഹം ഇത് അടക്കണം വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക അത് ഇലക്ട്രോണെ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്കൊരു ഒരു ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ച് ഹിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം അടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോട്ടോണിന് ഇതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് മൊമെൻറ്റത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി കുറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം കൃത്യമല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും അടക്കാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം അടക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേഗത അടക്കാൻ പറ്റും ഈ സംഭവമാണ് അൺസേർട്ടിനിറ്റി പറയുന്നത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പറ്റില്ല രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഭവത്തെ വലിയ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് പ്രക്ഷേപിച്ചിട്ട് ആത്മീയതയാക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ കണക്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ ഗണിതക്രിയകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അനിശ്ചിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ എത്തിക്കുന്നല്ലാതെ അനിശ്ചിതവുമല്ല ഇനി ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ് അതും ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഭവമാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ് അത് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്ന നന്നായിരുന്നു ഇതും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ പ്രതിഭയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ സ്ഥലകാലത്തിൽ വലിയ തീവ്രമായ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറുകൾ കൂടി കൊടയിട് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടയിട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് നിൽക്കുന്ന സ്പേസ് ടൈമിൽ ഇളക്കങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പം തിരമാലകൾ പോലെയായിരിക്കും പ്രകാശ വേഗതയിലായിരിക്കും ഈ തരംഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും പക്ഷേ അതിനോട് കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതൊരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം അത്ര വീക്കായിരിക്കും കാരണം സ്പേസ് ടൈം അത്ര പരന്നതാണ് സ്പേസ് ടൈമിൽ നിൽക്കുന്ന പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു വലിയ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ മുഖത്ത് കാണുന്ന മുഖക്കൂർ പോലെ വളരെ നിസ്സാരമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇളക്കങ്ങൾ ആ ഒരു സ്പേസ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അളക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ആണ് അദ്ദേഹം മുൻപോട്ട് വെച്ചത് പക്ഷേ സയൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അത് അറിയാമായിരുന്നു നടക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സയൻസ് വളരുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഈ ലീഗോ പോലുള്ള ഡിക്ടറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് എൽ ഷേപ്പാണ് ഡിക്ടറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഈ ഗുരുത്വാകർഷ തലങ്ങളെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് സ്ഥലകാലത്ത് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് ഭൂമിയിലെ സമീപിച്ചാൽ ഭൂമിയിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി എവിടെയാണോ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് അല്പം ശൃംഖാകി മറുഭാഗത്ത് അല്പം വലുതാകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലീഗോ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ഗുരുത്വാകർഷ തരംഗം ഭൂമിയെ ഹിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വലുപ്പമാണ് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അണുകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വലുപ്പം ഭൂമി ചുരുങ്ങുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഉപകരണമാണ് ലീഗോ ഓ അത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ട് സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇൻ്റർഫോറാമീറ്റർ ആണ് എപ്പോഴും തുടർച്ചയായിട്ട് റിയൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ട് വശത്തേക്കും ലേസറുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രകാശഭേദത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മിറർ
ഈ നമ്മുടെ തിയറികളെ ഏകീകരിക്കുന്ന ഇതിപ്പോഴും നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും കൂടി പറയാം ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗട്ട് തിയറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സ്ട്രിങ് തിയറികൾ വരുന്നു അതിനകത്ത് എം തിയറി വരുന്നു ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ സിമിട്രി തിയറികൾ വരുന്നു സൂപ്പർ ഗ്രാവിറ്റി തിയറികൾ വരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ള മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഈ നമുക്കൊരു ലോകത്തെ വലിയ ലോകമായിട്ടും ചെറിയ ലോകമായിട്ടും കാണാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ശരിക്കും യൂണിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വലിയ ലോകത്തിലെ ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമങ്ങൾ അതായത് റിലേറ്റിവിറ്റി ചെറിയ ലോകത്തിലെ നിയമങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഇതിനെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡയമെൻഷൻ്റെ എണ്ണം കൂടും ട്വൻറ്റി വൺ ഡയമെൻഷൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡയമെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരും അതൊന്നും റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൃത്യമായിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് അതിൻ്റെ ഒരു ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്ട്രിങ് തിയറിയുടെ ആ സ്ട്രിങ് തിയറിയുടെ കോണ്ടം ഗ്രാഫിക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇതുവരെ പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ സങ്കല്പം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി ഒരു അടിസ്ഥാന ബലമല്ല സ്ഥലകാലത്തിലുണ്ടാകുന്ന വളവും ഇത് പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിലും ഇതുവരെ ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ കുറേ കൂടി നല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ഊർജ നില കൂടിയ ഒരു കണികാ പരീക്ഷണ ശാലയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തികണമായ ഗ്രാവിറ്റോണ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ തന്നെ മതി പ്രപഞ്ചത്തെ എന്താ പറയുക അതിനെക്കുറിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ യൂണിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിലവിൽ വലിയ പ്രപഞ്ചം വലുതായിട്ടും ചെറിയ പ്രപഞ്ചം ചെറുതായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേറെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഈ പുതിയ നാല് ഡയമെൻഷൻ വിട്ടിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് വരുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ യൂണിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയാണോ ഈ കടച്ചിട്ട് കൊണ്ട് എന്തോ ആ അതായത് പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സിമട്രി പാർട്ടികളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അതിസമമിതിയുള്ള കണികകൾ ടാക്യൂണുകൾ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് സൂസി എന്ന് പറയും സൂപ്പർ സിമട്രി പാർട്ടികൾ ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പ്രകാശത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗതയിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാകേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്ട്രാ ഡയമെൻഷൻസ് വേണം അധികം അതൊന്നും ഒരു നമുക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമുക്ക് ആകെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ആണ് അത് വൺ ഡയമെൻഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലസ് വൺ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മൾ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻ തന്നെ ഉള്ളൂ ത്രീ പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷൻ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറേക്കുള്ള അങ്ങനെ ഓരോ അങ്ങനെ ഓരോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പം ഹൈപ്പർ സ്പേസ് കാക്കു ഹൈസ് ഹൈപ്പർ സ്പേസ് അവതരിപ്പിച്ച് പതിനൊന്ന് ഡയമെൻഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അതൊരു മൈക്രോ ലെവലിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവില്ല നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ എന്താ പറയുക കുറച്ച് മായ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ് ഇരുപത്തേഴ് ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയാം ഈ മായ സംസാരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഈ അവർ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നൊരു കാര്യം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ടോട്ടൽ എനർജി സീറോ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കാവുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എനർജിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത്ര മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഒരു മാറ്റം ഏറ്റവും പോലെ എനർജിയാക്കി കൂടുതൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എനർജി മാറ്റാൻ വേറെ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണോ അതായത് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ ആ സമയം മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഒരു വസ്തുവും പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എനർജി കുറയും നെഗറ്റീവ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ മാറ്റം പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് എനർജിയിൽ മാറ്റമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ വാല്യു എപ്പോഴും പൂജ്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ തോത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല വികസിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എ